வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்கவிருப்பது அந்த இருங்க இன்றைய தினமானது அந்த அசலா பூஜா அப்படின்ற தினம் இந்த தினத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த புத்தன் வந்து அந்த புத்தன் ஞானம் பெற்று அவர் வந்து இந்த சரியாக உட்காந்துக்கிறேன் ஞானம் பெற்று அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தன்னுடைய அந்த தர்மத்தை புத்த தர்மத்தை வந்து கற்றுக் கொடுக்கிறார் அந்த கற்றுக் கொடுக்கின்ற தினமாகும் இப்போ நேற்று இல்லை இன்றைக்கி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் என்னென்னா அந்த முழு முழு நிலவு தினமாகும் இந்த இந்த அதாவது இந்த ஆங்கில மாதத்தில் பார்த்தோம்னா இந்த ஜூலை மாதம் அப்படிங்கிற மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த புத்தன் வந்து அந்த முழு நிலவு அன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஞானம் பெற்றார் அதான் அந்த அதாவது ஞானம் பெற்று அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்கிறார் அதாவது எப்படின்னா அந்த புத்தன் வந்து ஒரு குரு ஆகிறார் குரு குரு அப்படின்னா என்னென்னா குரு அதாவது எப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த புத்த பௌர்ணமி இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா புத்த பூர்ணிமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து கொண்டாடுறோம் கொண்டாடுறோம் அதே மாதிரி இதே நாளில் பார்த்திங்கன்னா இந்துக்கள் வந்து குரு குரு பூர்ணிமா அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க அப்போ அந்த குரு யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து குரு குருக்கள் அப்படின்னு சொல்லலை குரு அப்படிங்கிறாங்க அந்த குரு யார் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் புத்தன் வந்து பார்த்திங்கன்னா குரு ஆகிறார் அன்றைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அஞ்சு சீடர்கள் அஞ்சு 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 பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நண்பர்கள் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா முந்தி வந்து இவர் அந்த தியான பயிற்சியில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கூட சேர்ந்து அவங்க அவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தியானம் செய்திருக்காங்க அப்போது அவங்க வந்து அவங்கள விட்டு அந்த அந்த ஐந்து பேரையும் விட்டு இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா விலகி போய் தனியாக தியானம் செய்து விபாசன தியானத்தை கண்டுபிடிக்கிறார் கண்டுபிடித்து பார்த்திங்கன்னா அந்த விடுவித்தலும் அடைகிறார் அந்த விடுவித்தல் எல்லாம் அடைந்த பிறகு என்ன ஆகுது திரும்ப திரும்ப வருவதற்கு முன் பார்த்திங்கன்னா அதாவது அந்த பிரம்ம சாம்பதி அப்படிங்கிறவர் பார்த்திங்கன்னா அந்த வேண்டுகோள் வைக்கிறார் அதை வந்து இன்னொரு சூத்திரம் நம்ம இதுக்கு அடுத்த சூத்திரமாக நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அந்த வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொண்டு பார்த்திங்கன்னா தன்னுடைய தர்மத்தை அவர் வந்து போதிக்க போதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைத்து அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முதலில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இவங்க அஞ்சு பேர்த்தையும் பார்க்குறார் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்குறார் அதாவது புத்தன் வந்து குரு குரு ஆகிறார் குருனா என்னதுன்னா அந்த கற்றுக் கொடுப்பவராகிறார் இன்றைய தினமானது இந்த பௌர்ணமியானது அதுதான் குரு அதாவது அதுதான் குரு இப்போ பார்த்திங்கன்னா புத்தன் வந்து அதாவது அருகன் ஆன பெண் அருகன் ஆன பெண் பார்த்திங்கன்னா அந்த அருகன் அதான் புத்தன் வந்து ஒரு அருகன் அந்த பிணைப்புகளை அறுத்தவன் அந்த அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குருவாகவும் ஆகிறார் அதுதான் வந்து குரு பௌர்ணமின்னு சொல்கிறாங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வேறு ஏதாவது விளக்கங்கள் இருக்குதுன்னா அவங்க வந்து இந்து இதில் வந்து இது இருக்கலாம் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து இந்த சூத்திரத்தின் பேர் வந்து தர்ம சக் தம்ம சக்க பவத்தன சூத்தா அப்படின்னு சொல்லி பாலி மொழியில் தமிழில் பார்த்திங்கன்னா தர்ம சக்கரத்தை இயக்கும் சூத்திரம் இப்போ சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லணும்னா தம் தர்ம சக்கர பிரவர்த்தன சூத்திரம் சூத்ரா அப்படிங்கிறது அப்போது தம் தர்ம சக்கரத்தை இயக்கும் சூத்திரம் இப்போ அந்த தர்ம சக்கரத்தை இயக்கும் சூத்திரம் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த தன்னுடைய தர்மத்தை கற்றுக் கொடுப்பது தான் மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தர்ம சக்கரத்தை இயக்கும் சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை நாம் பார்ப்போம் இப்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்கலாம் இருங்க அதை நாம் இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 
சம்யுத்த நிகாய அதாவது புத்த புனித நூலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புத்த புனித நூலில் அந்த சுத்த பீட்டகம் சுத்த பீட்டகம் அப்படின்னு இருக்குது அதில் வந்து சம்யுத்த நிகாய ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி பதினொன்று சம்யுத்த நிகாய சம்யுத்த அப்படின்னா ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நிகாயம் அப்படின்னாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பகுதி தொகுதி அப்படின்னு அர்த்தம் பகுதின்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சூத்திரத்தை நம்ம வந்து பார்ப்போம் இந்த சூத்திரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா எப்போவுமே எல்லா புத்த சூத்திரங்களில் வந்து துவக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்படி கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் வரும் இது எல்லாமே முக்கால்வாசி பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த சூத்திரத்தில் வர்றது எல்லாமே வந்து ஆனந்தன் தான் ஆனந்தா ஆனந்தா இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஞாபகம் வச்சு சொல்கிறார் எல்லாத்தையுமே அப்போது சுத்த பீட்டகத்தில் வருகின்ற அந்த எல்லாமே வந்து முக்கால்வாசி இது பார்த்திங்கன்னா ஆனந்தா சொல்கிறார் அப்போது நான் இது மாதிரி கேள்விப்பட்டேன் புத்தன் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரணாசியில் அந்த விளையாட்டு சரணாலயத்தில் வந்து இசிப்பட்டனா அப்படிங்கிற அந்த பட்டணம் அந்த அந்த இடத்துல அந்த ஊரில் இருக்கிறார் அப்போது அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நேரத்துக்கு அதான் அங்கேருந்து ஒரு அந்த அது என்ன சொல்கிறது அந்த ஞானம் பெற்ற இடத்துல இருந்து பார்த்திங்கன்னா இசிப்பட்டணத்துக்கு பயணம் செய்கிறார் பயணம் செய்து போயிட்டு பார்த்திங்கன்னா அங்கே போய் அந்த அஞ்சு பேர்த்துக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்குறார் இப்போ கற்றுக் கொடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா முதல்ல முதல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்தனை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா புத்தன் வந்து அதாவது சித்தார்த்தன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து அவரை வந்து பார்த்திங்கன்னா கூப்பிட பார்க்குறாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தார்த்தன் நம்மளை விலகி போயிருந்தாப்பில் முந்தி நம்ம கூட வந்து தியானம் செய்தார் கடும் தியானம் செய்தார் அப்புறம் விலகி போயிட்டு திரும்ப வந்திருக்காப்பில் நம்ம வந்து நம்ம வந்து அவரை வந்து பொருட்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மதிக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்துட்டு அவர் பார்த்தாலே தெரியுது இது ரொம்ப வித்தியாசம் நல்லா வந்து பிரகாசமாக இருக்கார் எல்லாமே வந்து வித்தியாசம் இருக்குது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போது புத்தனை வந்து இது பண்ணாத ஒரு மாதிரி நீங்கள் இங்கேருந்து போயிட்டீங்க அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து உங்கள் வேலை இதுவாக இருக்கோம் அப்படி கோபமாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே புத்தன் சொல்கிறாரு நான் ஞானம் அடைந்துட்டேன் அடைந்த விடுவித்தலை நான் அடைந்து விட்டேன் நான் தேடியது எனக்கு கிடைத்தது அந்த அந்த துன்பம் அதாவது துக்கம் என்கின்ற அந்த அந்த இதுக்கு அதுக்கு விடை அதை எப்படி வந்து நம்ம வந்து உடைக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த விடை வந்து எனக்கு கிடைத்து இருக்கிறது அதனால் வந்து அதை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னவொடனே அவங்க வந்து அவங்க வந்து இவரை வந்து மதிக்கிற வரைக்கும் மதி மதித்ததுக்கு அதாவது மதிக்காதது வரைக்கும் அவர் சொன்னார் மதிக்கலைன்னா இது அதை மதிக்கலைன்னா கற்றுக் கொடுக்கும் அதை மதிக்கிறாங்க மதித்ததுக்கப்புறம் கற்றுக் கொடுக்குறார் அப்புறம் அந்த அஞ்சு பிக்குக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பேர் பஞ்சவா பஞ்சவா பஞ்சவாக்கியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பஞ்சவாக்கியா அப்படிங்கிறது அஞ்சு பேர் அதில் வந்து ஒருத்தர் யார் ரொம்ப வயதானவர் அவர் யார் அவர் பார்த்திங்கன்னா அவர் தான் வந்து புத்தன் வந்து பிறந்தப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த அவர் ஒரு பிராமணன் இவங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே அந்த அஞ்சு பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிராமணர்கள் தான் அப்போது அந்த அந்த ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த புத்தன் வந்து புத்தனுடைய அந்த உடம்பில் இருக்கின்ற அந்த தடயங்கள் தட தடயங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ இப்போ கையை திறந்தோம்னா இங்கே தரும சக்கரம் இருக்கும் ரெண்டு கையிலையும் இருக்கும் கால்லையும் இருக்கும் அது மாதிரி வந்து காது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகவும் நீளமாக இருக்கும் அப்படி அப்போ அது மாதிரி நாக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாக்கு புத்தன் வந்து சுருட்டி தான் வச்சுருப்பார் ஏன்னா நாக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீளமாக இங்கே வரைக்கும் வருமா அப்படி இப்படி தொடைக்கிற மாதிரி வரும் அப்போது அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அம்சங்கள் உடலில் வந்து அம்சங்கள் இருக்கும் தடயங்கள் அது அது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறார் இந்த மாதிரி வந்து இவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு புத்தனாக ஆவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இல்லைன்னா வந்து இவர் மிகப்பெரிய அரசனாக ஆவார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதனால தான் வந்து அவங்க அப்பா வந்து பார்த்திங்கன்னா சுதோதனா அவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் இவர் சித்தார்த்தனை வந்து சித்தார்த்த கௌதம சித்தார்த்தன் இல்லைங்களா இவர் என்ன பண்ணுறாரு 
அவர் வந்து இதுவாக என்ன சொல்கிறது குடி அவர் வந்து இவரை வந்து ரொம்ப பொத்தி பொத்தி வளர்க்குறார் ஏன்னா இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரண்மனையை விட்டு போயிட போகிறாரு புத்தனாக அந்த புத்தனாக ஆயிட போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு பயந்து வளர்க்குறாப்புல ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளில் அவர் வெளியே வந்துடுறாரு அதை துன்ப நிலைகள் துன்பத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா விடைகள் துன்பம் துக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு வந்து விடைகளை அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிக்கிறார் புத்தன் அப்போது அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒருத்தர் அதான் அப்போது இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அப்போது புத்தன் சொல்கிறார் இரண்டு இரண்டு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப அதாவது எப்படின்னா ரொம்பவும் பார்த்திங்கன்னா அதாவது ரெண்டு இது இருக்குது ரெண்டு என்ன சொல்கிறது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்தம் என்ன சொல்கிறாருனா அதாவது 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 வாழ்க்கை எனக்கு வேணாம் நான் வந்து துறவன் ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போனவங்க வெளியே போனவங்க வாழ்க்கையிலேருந்து சம்சார வாழ்க்கை சம்சார வாழ்க்கைன்னா சம்சாரம்னா ஒரு ஆள் கிடையாது சம்சாரம் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த வாழ்க்கை சக்கரம் வாழ்க்கை சக்கரத்தில் காசு சம்பரிக்கிறதுக்காக அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடுறோம் வைக்கிறோம் அது 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 இதுன்னு எல்லாமே இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த அது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் இது பண்ணி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த இதுலேருந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி துறவன் ஆகிறோம் துறவனான பின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இரண்டு இரண்டை வந்து நம்ம வந்து தவிர் தவிர்த்துட்டு நடுப்பாதையே எடுக்க வேண்டும் என்ன எதை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அந்த புலன் உணர்வு அதாவது இப்போ அந்த புலன் ஐந்து புலன்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா சேர்த்து ஆறாவது புலன் மனது மனது வந்து புத்த சமயத்தில் தேரவாத இது இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு சிந்தனை அந்த மாதிரி சிந்தனை மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ம மனப்பொருள் மனப்பொருளே எடுக்கும் இப்போ எப்படி கண் வந்து காண்பொருளை எடுக்கிறதோ அந்த மாதிரி மனப்பொருளை எடுக்கிறது இல்லைங்களா அப்போது அது அது அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த புலன் உணர்வு உணர் உணர்வின் அந்த பார்த்திங்கன்னா ஐந் ஐந்து புலன்கள் இல்லைங்களா ஐந்து ஆறு புலன்கள் நாலு ஆறு புலன்களின் உணர்ச்சியின் அந்த அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்பம் வரும் இன்ப அந்த இன்பத்தின் இன்பத்தில் நம்ம போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அது ஏன்னாக்கா அது வந்து மிகவும் கீழானது மிகவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கேவலமானது ரொம்ப சாதாரணமானது எல்லோரும் செய்யக்கூடியது இல்லைங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து உயர்வானது கிடையாது உயர்ந்தவங்க செய்ய மாட்டாங்க அது அதுலேருந்து வந்து நமக்கு நன்மைகள் கிடைக்காது அப்படின் சொல்லி அதே போன்று இது ஒரு ஒரு பக்கம் இது ஒரு 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 பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மிகவும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா அந்த கடும் கடுமையாக கடுந்தவம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது கடுமை இதுவாக இருக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா வலி வர்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நமக்கு கடு இது என்ன சொல்ல உடம்ப வந்து வருத்துறது வருத்திக்கிற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வலி வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து உயர்வானவங்க செய்ய மாட்டாங்க அப்புறம் அதுலேருந்து நமக்கு எதுவுமே க கிடைக்காது அப்போது இந்த ரெண்டு இதையும் இது இப்போ இது அது ரெண்டையும் வி விட்டு விட்டு நம்ம நடுப்பாதையை நடுப்பாதையை நம்ம எடுத்துக்கொள்கிறோம் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்தன் வந்து ததாகதன் அதாவது எப்படின்னா ததாகதன் அப்படின்னு சொல்லி ததாகதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த இவங்க வந்து நான் இப்போ வந்து ததாகதன் நான் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த விடுவித்தலை அடைந்தவன் அதாவது இருக்கிறத வந்து இருக்கிறது மாதிரி நான் வந்து புரிந்து கொண்டவன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அவங்க ததாகதன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கூப்பிட்டு ச சித்தார்த்தன்னு கூப்பிட்டு கூப்பிட்டப்போ அவர் எதுவும் சொல்லலை ததாகதன் சொல்லி அவங்க வந்து வணங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அவர் சொல்கிறார் அப்போது அப்போது இந்த ரெண்டு பக்கத்தையும் வெளியே இப்போ இந்த 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 இதையும் இது பண்ணிவிட்டு நடுப்பாதைக்கு வரும்போது தான் அவர் என்ன புத்தன் என்ன சொல்கிறாருனா இதுதான் வந்து இந்த பாதை தான் எனக்கு நடுப்பாதை தான் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காட்சியை கொடுத்தது காட்சியை கொடுத்தது அந்த ஞானத்தை கொடுத்தது இதுதான் எனக்கு வந்து அந்த அமைதியை கொடுத்தது இதுதான் எனக்கு ஞானத்தின் தொடல் அந்த உண் அந்த ஞானத்தின் நேரடி தொடல் தொடலை கொடுத்தது 
இதுதான் எனக்கு மன விழிப்பை கொடுத்தது இதுதான் வந்து எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பிணைப்புகளிலிருந்து அறு விடுவித்தலை கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆமாம் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போது அப்போது இது இது என்னது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதை வந்து இன்னொரு வகையில் சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதை வந்து அந்த எட்டு அம்ச பாதை அந்த எட்டு அம்ச பாதை என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சரியான கண்ணோட்டம் அந்த எட்டு அம்ச பாதை என்னன்றது பாருங்கள் அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆமாம் சரியான கண்ணோட்டம் சரியான வந்து அந்த மனதின் இது அந்த உறுதி சரியான பேச்சு இருக்கணும் சரியான செயல் இருக்க வேண்டும் சரியான சீவனம் சீவரம் சீவனம் அப்படிங்கிற சீவனம்னா என்னென்னா அந்த வாழ்வாதாரம் சரியாக இருக்க வேண்டும் சரியான முயற்சி இருக்க வேண்டும் சரியான செறிவு செறிவு இருக்க வேண்டும் சரியான விழிப்பு மன விழிப்பு இருக்க வேண்டும் அப்போது இதை எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த எட்டு அம்ச பாதையை பற்றி சொல்கிறாரு இதுதான் வந்து இந்த நடுப்பாதை ததாகத்தினால் தேடப்பட்டது இது அடையப்பட்டது அப்போது இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து நேரடி தொடல் ஞானத்தின் தொடல் கொடுத்தது அமைதியை கொடுத்தது இது தான் எனக்கு அந்த பிணைப்புகளில் பிணைப்பு அந்த பிணைப்புகளெல்லாம் உடைத்து அது அந்த விடுவித்தலை கொடுத்தது என்று சொல்கிறார் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது என்ன சொல்கிறாருன்னா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நான்கு அரிய உண்மைகள் நான்கு அரிய உண்மைகளை பற்றி சொல்கிறார் இப்போ அந்த எட்டு அம்ச பாதையை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து விரிவாக நம்ம இன்னொரு வீடியோ தொகுப்பில் நாம் பார்ப்போம் இப்போ இந்த இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த புத்தன் புத்தன் வந்து இவ்வுலகத்தில் தன்னுடைய தர்ம தர்மத்தை கற்றுக் கொடுப்ப கற்றுக் கொடுப்பதற்கு து துவங்கிய நாள் துவங்கிய நாள் இந்த நாள் தான் இந்த பௌர்ணமி தான் அப்போது இதை நம்ம விரைவாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுருக்கமாக கூட நம்ம பார்ப்பதற்கு நம்ம முயற்சி செய்வோம் அப்போது புத்தன் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நான்கு அரிய உண்மைகள் சொல்கிறாரு முதலாம் அரிய உண்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா துக்கத்தின் அரிய உண்மை துக்கம் இல்லைன்னா துன்பத்தின் அரிய உண்மை அப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா பிறப்பும் பிறப்பு வந்து துன்பமானது துக்கமானது ஏன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த இப்போ ஒரு இப்போ குழந்தை பிறக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளோ வழி அந்த அம்மா தாங்கணும் அப்புறம் அந்த குழந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தை வந்து பால் குடிக்கணும் போ அதை வந்து சரியாக வச்சுக்கணும் அது வந்து நோய் நொடி வராமல் பார்த்துக்கணும் குழந்தைய எப்படி இப்போ எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து கொத்தி கொத்தி வச்சு பார்க்கணும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொ பிறப்பு வந்து துன்பமானது அதே போன்று பார்த்திங்கன்னா புத்த இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எங்கள் தேரவாத இதில் குழந்தைய வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே அம்மா ஒரு வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து உணர்ச்சி உடம்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உணர்ச்சி வந்து ஒரு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது இப்போ அது குறுகிய அந்த இதில் இருக்கிறது அந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து ஒம்பது மாதம் இருந்து அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம நம்ம இதில் பத்து மாதம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா நம்ம தமிழ் இதில் பத்து மாதம் இருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அதிலே வந்து அந்த அந்த இதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அந்த அந்த குழந்தை வந்து யூரின் போகும் டாய்லெட் போகும் அந்த இதுக்குள்ளாரே அப்படியே உளுக்கே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா உளுக்கே அந்த இதுக்குள்ளாரே இருந்து இருந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறமா பிறக்குது இல்லைங்களா அப்போது அப்போது எவ்வளோ கஷ்டம் பாருங்கள் அப்போது அந்த அதில் வருது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது பிறப்பு துன்பமானது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வயதாகுது இப்போ குழந்தை பார்த்திங்கன்னா ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு அப்படின்னு சொல்லி வயதாகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இளமை காலம் வரும் அப்புறம் வந்து அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதுமை வந்துடும் முதுமை வந்துடும் இல்லைங்களா அப்போது அப்போது முதுமை வந்து கடைசியாக என்ன வருது இறப்பு வருகிறது 
அப்போது இந்த நான்கு கட்டங்கள் பாருங்கள் பிறப்பு வருகிறது வயதாகுவது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோய் நொடிகள் வருது நோய் நொடிகள் வருவது இறப்பு வருவது இப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து துன்பந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அதாவது துன்பம் பார்த்திங்கன்னா எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா துன்பத்தை பற்றி பார்க்கும்போது துன்பம் அழுகுதல் தேம்புதல் வலி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு ஒரு மாதிரி விரக்தி ஆகிறது இது எல்லாமே வந்து வந்து துன்பத்தின் அறிகுறி தான் இல்லைங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது எது வந்து நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் அதாவது துக்கத்தை கொடுக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பிடிக்காதவங்க கூட வாழ்கிறது வந்து துன்பத்தை கொடுக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நம்ம வந்து நம்ம வந்து விரும்பியவங்க ஆசைப்பட்டு அவங்க கூட இருக்கணும்னு பார்ப்போம் ஆனால் ஆனால் அவங்க கூட இருக்க முடியாது அவங்க கூட அது வந்து பிரிஞ்சிருவாங்க அப்போ பிரியும் போது பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து துன்பம் கொடுப்போம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம எது தேவையோ அது நமக்கு கிடைக்காதது பார்த்திங்கன்னா துக்கத்தை துன்பத்தை கொடுக்கும் அதே மாதிரி அப்படி அதாவது எப்படின்னா அதாவது இதுவாக சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐந்து ஐந்து துக்க கந்தங்கள் துக்க கந்தங்கள் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த இந்த ஐந்து ஐந்து இது அதாவது ஐந்து திரள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐந்து எதை எந்த திரள்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பற்றிருத்தலின் திரள்கள் வந்து எல்லாமே வந்து துன்பம் அழி துன்பம் அளிக்கக்கூடியது துக்கம் அளிக்கக்கூடியது அதாவது எப்படின்னா மனது 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 ஒன்று உடம்பு ஒன்று ரெண்டு மூன்று வந்து சங்காரா சங்காரா அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பழைய இதுலேருந்து வந்திருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஹேபிட் ஹேபிட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய இதுலேருந்து நம்ம இப்போது அந்த இது இப்போ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மனிதன் மாதிரி இருக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த இது அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அப்புறமா வந்து அந்த மன தோற்றம் மன மன மனத்திரையில் தோற்றம் எப்படி இருக்குது அந்த அந்த இது அது பேர் பர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி நம்ம வந்து வெளி வெளி புலன்களை அணுகுகிறோம் அந்த இது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உணர்ச்சி உணர்ச்சி அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அதான் வந்து ஐந்து கந்தங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நமக்கு துன்பத்தை அழிக்கக்கூடியது தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த இந்த ஐந்து இதை பற்றி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நான் வந்து இந்த ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் நான் அது வந்து என்னதுன்னா ஜீவன் என்றால் என்ன ஜீவன் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறதுல நான் ஐந்து ஐந்து அந்த ஐ ஐந்து திரள்களை பற்றி நான் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் நான் இரண் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் அரிய உண்மை அது வந்து என்னென்னா துக்க சமுதாயம் ஃபஸ்ட்டு வந்து துக்கம் பார்த்தோம் நம்ம துக்க சமுதாயம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா க துக்கம் வர்றதுக்கான காரணம் இருக்கிறது அது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அறியாமல் இருக்கிறது அந்த இதை பற்றி சொல்கிறாரு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா திரும்ப திரும்ப நம்ம வருவதற்கான தோன்றுவதற்கான காரணம் இருக்கிறது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த அதை என்ன சொல்கிறது ப பற்றுறுத்தல் அதாவது ஆழ்மனது அரிப்பு பற்றுறுத்தல் இருக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ஆறு புலன்கள் வழியாக நம்ம 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 வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ப உணர்வு இன்ப உணர்வுக்காக நமக்கு அந்த ஆழ்மனது அரிப்பு மற்றும் அறுப்பு அரிப்பு வந்து இருக்கிறது அதே மாதிரி பற்றுறுத்தலும் இருக்கிறது ஆழ்மனது அரிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல 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 வலிமை பெறும்போது பார்த்திங்கன்னா அது பற்றுறுத்தலாக வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போது அப்போது திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து உடல் பெற்று நம்ம இன்பத்தை அணு இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என் என்கின்ற அந்த 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 ஆசை அந்த அந்த அது அந்த பற்றுறுத்தலை தான் பார்த்திங்கன்னா திரும்ப வருவதற்கான பற்றுறுத்தல் என்று சொல்கிறார் புத்தர் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இப்போது சிலவங்க பார்த்திங்கன்னா அந்த வராமல் பார்த்திங்கன்னா அதாவது அந்த அந்த மனது மற்றும் பார்த்திங்கன்னா அந்த அது என்ன சொல்கிறது இப்போ அரூப அரூப நிலைகள் அரூப நிலைகள்லாம் என்னென்னா உடம்பு வர கிடைக்காது அவங்களுக்கு 
அரூப தியானம் அரூப தியான சமாதிலாம் அடைந்தோம்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த அரூப நிலைகள் வந்து கிடைக்கும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மனது வந்து அந்த பிரபஞ்சத்தில் பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வந்து பரவி இருக்கும் அப்போது அவங்க அவங்களும் பார்த்திங்கன்னா அந்த இது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பற்று பற்றுறுத்தல் எதுக்காக அப்படின்னு வரக்கூடாது அப்படிங்கிற பற்றுறுத்தலும் பார்த்திங்கன்னா அதையுமே வந்து நம்ம துண்டிக்கிறோம் துண்டிக்கிறோம் அது அதையும் வந்து அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவுமே வந்து காரணம்தான் துன்பத்தின் காரணம்தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் புத்தன் அப்போது மூன்றாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருங்க அதாவது இன்னொன்று வந்து என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மூன்றாவது அரிய உண்மை இப்போ மூன்றாவது அரிய உண்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா நிப்பானம் நிப்பானம் என்றால் விடுவித்தல் விடுவித்தல் என்றால் பார்த்திங்கன்னா அந்த துன்பத்தின் துன்பம் வந்து நீங்கிடுச்சு நீங்கிடுச்சு இல்லைன்னா துன்பம் வந்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது துன்ப நிலைகள் வந்து துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ அதுதான் வந்து அது ஒரு அரிய உண்மை அப்போ அந்த அரிய உண்மையில் என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா திரும்பவும் வர வரா வரா நம்ம திரும்பவும் தோன்றா தோன்றாத தோன்றாத மற்றும் அந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த வெளுத்து போயிடும் நம்மளுடைய திரும்ப வருவதற்கான காரணங்கள் வந்து அதெல்லாம் வந்து வெளுத்து போய் நி நிப்பாட்டம் அப்படின்னு நின்றுடும் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அந்த இதை வந்து அந்த சக்கரம் அந்த நம்ம மறுபிறப்பின் சக்கரம் பார்த்திங்கன்னா நான் போட்டிருக்கேன் நான் அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு ஐந்து பாகம் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு மேலே பாகங்கள் வரும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நின்றுடும் அது நிற்கும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா விடு வி விட்டு விட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாதாரண வாழ்க்கையை விட்டு விட்டு சரி போதும் அப்படின்னு சொல்லி வெறுத்து போய் இது அதை விட்டு விட்டுட்டு விட்டு விட்டு நம்ம வந்து தியானத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த பற்றுறுத்தல் பற்றுறுத்தலை நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இதை வந்து உடைக்கிறதுக்கு விட்டு விடுவதற்கான செ இதை செய்ய செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நிப்பானம் என்கின்ற நிலை கடைசி நிலை அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நிப் அல்லா நிப்பாட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிப்பானம் அப்படிங்கிறது பாலி மொழியில் அதாவது திரும்ப திரும்ப வருவது வந்து நிப்பாட்டுகிறது அப்போது அப்புறம் அப்புறம் நான்காவது அரிய உண்மையை பற்றி சொல்கிறாரு இதுதான் வந்து அந்த அந்த பயிற்சி பயிற்சி அதாவது இந்த துன்பத்தின் நிலையிலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கான பயிற்சி இது தான் இதுதான் அது அப்போ அதை வந்து அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அம்ச பாதை அந்த எட்டு அம்ச பாதை நான் சொன்னே அந்த அந்த எட்டு அம்ச பாதை தான் அப்படின்னு புத்தன் சொல்கின்றார் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனால் என்ன வருது என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி புத்தன் சொல்கிறார் இதனால் என்ன வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அந்த அந்த பார்வை கண்ணோட்டம் பார்வை வந்தது அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல இல்லைங்களா நிறைய பேர்த்துக்கு இப்போ அந்த அதுலேருந்து விடி விழிப்பு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த பார்வை வரும் உள் 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 பார்வை வரும் அதாவது உள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பார்வை வரும் உள் பார்வை வரும் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து என்னென்னா நான் ஒரு அடைதல் எதோ அடை அடைந்ததுக்கான அந்த தடையும் அது தெரியும் நமக்கு ஞானம் வரும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளிச்சம் வரும் அந்த வெளிச்சம் வெளிச்சம்னா என்னென்னா எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அதான் இந்த இந்த நான்கு அரிய உண்மைகளை பற்றி பார்த்திங்கன்னா அந்த 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 இது வரும் அந்த ஞானம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை பற்றி நான் வந்து முன்பு நான் எங்கேயுமே நான் கேட்டதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் புத்தன் வந்து என்னென்னா புத் நம்ம புத்தன் வந்து சம்மாசம் புத்தா சம்மாசம் புத்தன் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருடைய தயவோ யாருடைய இது என்ன சொல்கிறது யாருடைய அந்த உதவியோ இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா தன்னைத்தானே பார்த்திங்கன்னா த தானே வந்து விடுவித்தலை அடைந்தவர் தாம் முயற்சி சொந்த முயற்சியில் விடுவித்தலை அடைந்தவர் தான் நம்ம புத்தர் இல்லைங்களா அப்போது அப்போது இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது பார்த்திங்கன்னா இதுவரை நான் கேட்காததை பற்றி எனக்கு வந்து அந்த அந்த இது என்னது அந்த விழி விழிப்பு வந்தது எனக்கு வந்து தெரிந்தது பார்வையில் தெரிந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போது இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த முதலாம் முதலாம் 
அரிய உண்மை வந்து எனக்கு புரிய வந்தது அதே போன்று எனக்கு இரண்டாம் அரிய உண்மையும் வந்து இது புரிந்தது அப்பொழுதும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பார்வை வந்தது உள்பார்வை வந்தது எனக்கு அடைதல் வந்தது ஞானம் வந்தது இது என்ன சொல்ல ஒளி வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகேங்களா ஒளி என்றால் என்னென்னா அந்த அதான் விழிப்பு அது இது வந்தது அதாவது எப்படின்னா நம்ம வந்து இருட்டிலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வந்தோமோ அந்த மாதிரி நமக்கு மனதில் வந்து ஒரு இது தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதே மாதிரி மூன்றாவது அரிய உண்மைக்கும் அதே தான் சொல்கிறாரு அது வந்து என்னதுன்னா அந்த நிப்பாணம் விடுவித்தல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரும்போது அது தெரியுது அவருக்கு அதே மாதிரி இதே மாதிரி ஆகுது இல்லைங்களா இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பார்வை வந்தது உள்பார்வை வந்தது அடைதல் வந்தது ஞானம் வந்தது அதே மாதிரி அந்த அந்த இருட்டிலிருந்து நான் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது வந்தது வெளிச்சத்துக்கு வந்ததுக்கான இது வந்து என்னால் பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதே மாதிரி நான்காம் அரிய உண்மை பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு நான்காம் அரிய உண்மை என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த எட்டு அம்ச பாதை பாதை அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த மார்க்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மார்க்கம் வந்து அதாவது எந்த மார்க்கம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நிப்பாணத்தை அந்த நிப்பாட்டம் அதாவது விடுவித்தலை அடைகின்ற பாதை அந்த பாதை வழியாக போகிறோம் இல்லைங்களா அப்போது அந்த பாதை இது வருது அப்போது அந்த பாதைக்கு போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அப்போது நமக்கு விழிப்பு வருகிறது உள்பார்வை வெளி பார்வை வருகிறது வெளி உள்பார்வை வருகிறது உள்பார்வை என்றால் மனதுக்குள்ளே இருக்கிறது இப்போ அந்த அது பேர் தான் விபாசனா விபாசனா அப்படிங்கிறது உள்பார்வை அப்படிங்கிறது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடைதல் வருகிறது ஞானம் ஞானம் வருகிறது அதே மாதிரி அந்த விழிப்புக்கு வந்ததுக்கான நமக்கு நமக்கு அந்த இது அந்த இதுக்கு அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்போது இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தான் வந்து நான் அப்போது இது தான் வந்து நிறுத்தத்தின் அதாவது துக்கத்து துக்கத்துலேருந்து விடுவித்தலுக்கான பாதை வந்து எனக்கு தெரிந்தது அப்போது இது தான் வந்து இதுதான் வந்து நான் வந்து நான் வந்து நான் வந்து கண்டுபிடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிச்சேன் இதை தான் நான் உருவாக்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்னது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப புனிதமானது அப்புறம் வந்து அதாவது என்னென்னு தொடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது விழிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது என்னது எந்த ஒரு தூண்டுதலோ எதுவுமே இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா தானாகவே வந்து விடுவித்தலாக இருக்கார் அதாவது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த அதாவது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அதாவது இந்த இந்த பிரபஞ்சத்திலே பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த மாதிரி ஒரு விழிப்பை சொந்த முயற்சியில் விழிப்பு தான் தானே தன்னைத்தானே விழித்து கொள்வதற்கான அந்த இது வந்து யாருமே பார்த்திங்கன்னா அந்த அங்கே இருக்க அந்த தேவர்கள் மாறன்கள் பிரம்மாக்கள் இல்லை வந்து மற்ற தியானம் செய்கின்றவர்கள் மற்றும் பிராமணர்கள் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜாக்கள் ராணிகள் இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரண ஆட்கள் யாருமே வந்து இதை வந்து இதை இந்த அளவுக்கு வந்து யாருமே வந்து அந்த விழிப்பை அடைந்தது கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அதாவது மூன்று இங்கே வந்து மூன்று வட்டங்களையும் சொல்கிறாரு மூன்று வட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதான் அந்த மூன்று வட்டம் பற்றி வந்து நான் வந்து அங்கே இதில் அந்த மறுபிறப்பெண் சக்கரத்தை இப்போ அதில் சொல்லியிருக்கேன் நான் அதை வந்து பாருங்கள் இங்கே வந்து நம்ம வந்து அந்த இது அதுக்கு போக வேண்டாம் அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அதில் வந்து மூன்று வட்டம் இருக்கும் மூன்று வட்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ம கம்ம வட்டா விபாக வட்டா அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது இருங்க ஒரு நிமிஷம் கம்ம வட்டா கிளேச வட்டா அப்போ கிளேச கிளேச வட்டா அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு மன மன கிளேசம் அப்படின்னா மன அழுக்கின் வட்டம் அப்போது அந்த மன அழுக்கின் வட்டத்தில் வந்து வட்டத்தினால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த கெட்ட கெட்ட காரியங்களை க கர்ம வட்டத்தில் வரும் நம்ம கர்ம வட்டத்தில் வந்தோம்னாக்கா அது விபாக வட்டம் விளைவு வட்டம் வந்து போகும் 
அப்போது இந்த இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஆமாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த இதை பற்றி சொல்கிறாரு அதே மாதிரி ஆமாம் அப்போது இது அப்போது சொல்கிறார் இதுதான் வந்து என்ன என்னுடைய கடைசி பிறப்பாகும் இதுக்கு மேலே நான் திரும்பவும் வந்து தோன்ற மாட்டேன் இது இதுக்கு மேலே வந்து எனக்கு முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு எப்போவுமே புத்தன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த நிப்பானத்தை ஒரு ஒரு பனைமரம் பனைமரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெட்டி போட்டிங்கன்னா அது பாட்டுக்கு கடக்கும் பார்த்திங்களா பனைமரம் வந்து திரும்பவும் பார்த்திங்கன்னா முளையுங்களா முளையாது ஸோ அந்த 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 மாதிரி சொல்லுவார் அதைத்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்தன் வந்து அந்த நிப்பானம் என்கின்ற விடுவித்தல் திரும்பவும் அந்த மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து துளிர் விடாது துளிரே விடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சொல் சொல்லுவார் அப்போது இதை கேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த பஞ்சவாக்கியம் அப்படிங்கிற அந்த ஐந்து பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐந்து ஐந்து பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க சந்தோஷப்பட்டு அவருடைய வார்த்தைகளில் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு இதை சொ இதை வந்து இதை சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கொண்டன்யா கொண்டன்யா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கா கொண்டன்னா அதாவது தமிழில் கொண்டன்னா அப்படிங்கிறது அவர் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அவர் தான் வந்து அந்த 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 இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிக வயதானவர் நரைச்ச முடி இருக்கும் நரைச்ச முடி இருக்கும் அவரோட ஆசை என்னென்னா புத்தன் வந்து புத்தன் அதான் அந்த சித்தார்த்தன் வந்து அவர் தான் வந்து கணிச்சிருப்பார் இவர் வந்து இவர் வந்து புத்தன் ஆயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அந்த அப்போ அவர் அவர் அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கொண்டன்னா கொண்டன்யா அப்படிங்கிறவர் அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தர்மக்கண் இங்கே வந்து அந்த தர்மக்கண் வந்து பார்த்திங்கன்னா திறக்குது அது என்னது தர்மக்கண்ணா என்னது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே எது வந்து தோன்றி இருக்கு இருக்கிறதோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா அது வந்து போய் சேர்ந்துடும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து தர்மக்கண் அந்த தர்மக்கண் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்பொழுது கற்ற தர்மக்கண் வந்து இங்கே வந்து அப்படியே இதுவாகுது நெற்றி அந்த இதில் அப்படியே வந்து வருது வந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து அந்த முதலாம் அந்த சோத்தப்பண்ண ஆயிடுறாரு பொழுது ஆயிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த தர்மக்கண் வருது அப்போது பார்த்திங்கன்னா இதைத்தான் வந்து இதைத்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தர்ம சக்க பிரவர்த்தனை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன என்னென்னா தர்ம சக்கரத்தை சு அதை துவக்குகின்ற சுழ சுழறுவதற்கான தோ அதை அதை துவக்குகின்ற த துவக்குகின்றது த இது நிலை தருணம் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போது அதை கேட்ட உடனே பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த நம்ம நிலத்தில் அதாவது என்னது பூமியில் இருக்கின்ற தேவர்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா தேவர்கள்லாம் அந்த ஒரு சின்ன கடவுள்கள் இவங்களாம் வந்து இவங்களாம் வந்து கூச்சலிடுறாங்க என்னென்னா வாரணாசியில் அது அந்த அந்த வாரணாசியில் இட்சி பட்டனா என்கின்ற அந்த இந்த சிறிய ஊரில் பார்த்திங்கன்னா அது பூராமே வாரணாசி பெரிய இது வாரணாசி அதில் வந்து அந்த அந்த இந்த என்ன சொல்ல விளையாட்டு சரணாலயம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்தன் வந்து அந்த ஒப்பிட முடியாத தர்ம தர் தர்ம சக்கரத்தை சுழட்டி இருக்கிறார் தோ சுழட்ட துவங்கி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா அவங்க அதே மாதிரி இந்த இந்த இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா யா இந்த தர்ம சக்கரத்தை எந்த பிராமணனாலேயும் எந்த தேவர்களாலேயும் எந்த மாறன்களாலேயும் எந்த கடவுள்களாலேயும் எந்த இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாராலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை நிறுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கூச்சலிடுறாங்க அப்போது இந்த இதை கேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மேலே நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா நான்கு தெய்வ அரசர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நான்கு நான்கு தெய்வ அரசர்களும் இதே வந்து சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து இதுக்கு மேலே அந்த நான்கு திசையின் தெய்வ அரசர்கள் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி மூ மு முப்பத்தி மூணு தேவர்கள் இல்லைங்களா முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் இருப்பாங்க அவங்க அவங்க அவங்களும் அதே சொல்கிறாங்க ஏ அதுக்கு மேலே யமா தேவர்களும் அதான் சொல்கிறாங்க அதுக்கு மேலே துசித்தா தேவர்களும் அதான் சொல்கிறாங்க அதுக்கு மேலே நிம்மான ரதி தேவர்கள் இருக்காங்க இந்த தேவர்கள் இதெல்லாம் பற்றி பார்க்கும் பார்க்குறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய முப்பத்தி தோன்றலின் நிலைகள் என்கின்ற அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் 
நிம்மானரதி தேவர்களும் அதே சொல்கிறாங்க பரநிமித்த வாசவத்தி தேவர்களும் அதே சொல்கிறாங்க அப்புறம் அதுக்கு மேலே பிரம்மா பிரம்மாவனுடைய பிரம்ம தேவர்களும் இதே சொல்கிறாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே தான் சொல்கிறாங்க அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போது இங்கே கீழேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதிலேருந்து மேலே வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரம்ம தேவர்களுடைய கடைசி பிரம்ம தேவர்கள் வரைக்கும் அந்த கூச்சல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கேட்குது அந்த கேட்குது அப்போது அந்த பிரம்ம உலகங்களிலும் எதிரொலிக்கிறது அப்போது அந்த சகசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சகச இதுனா என்னென்னு ஒரு பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் அந்த பத்தாயிரம் கோல் மண்டலங்கள் கோல் மண்டலங்கள் அதாவது என்னது இந்த சக்கரவாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மண்டலங்கள் அதாவது என்னது இந்த காஸ் அதாவது என்னது ஆங்கிலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பத்தாயிரம் கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த அது அது பூராமே அப்படியே அதிரொலிக்குது அப்படின்னு அப்படியே தடதடன்னு இதுவாகுது அவங்க எல்லாமே வந்து அந்த இதை சொல்கிறனால அப்படியே த என்ன சொல்கிறது அப்படியே பூகம்பம் மாதிரி வருது இல்லைங்களா பூகம்பம் மாதிரி வருது அப்போது அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போது அந்த ஒளியும் வருகிறது ஒளி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கடைசி அந்த அந்த பிரபஞ்சத்தின் கடைசி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒளி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே குப்புன்னு வருது அதாவது என்னென்னா அந்த தேவர்களினுடைய அந்த எல்லா பிரம்ம தேவர்கள் எல்லாருடைய அந்த ஒளி வட்டம் வந்து பா ஒளி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படி பரவுது வருது அதாவது அது வந்து என்னென்னா அந்த ஒளி வந்து அவங்களுடைய இது கிடையாது அவங்கள விட காட்டிலும் பயங்கரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஜொலி ஜொலிக்கிற ரொம்ப பிரகாசமான அந்த ஒளி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரபஞ்சம் முழுவதும் வருது அப்போது பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் அப்போ வந்து புத்தன் சொல்லுகின்றார் ததாகத்தன் அப்படிங்கிறவர் புத்தன் சொல்லுகின்றார் அப்போது அந்த கொண்டன்யா 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 வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு அந்த ஞானம் அதாவது என்னென்னா அந்த தர்மக்கண் திறந்திருக்கு இல்லையா திறந்துருச்சு அதாவது என்னென்னா தோன்றியது எல்லாமே வந்து மறையக்கூடியது என்றும் எதுவுமே நிலையானது கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்மன ஆழ்மனதில் ஊடுருவி தர்மக்கண் திறக்கிறது சிறந்ததுனால பார்த்திங்கன்னா அப்போது புத்தன் கேட்கிறார் இப்போ உனக்கு புரிகிறதா கொண்டன்னா கொண்டன்யா அப்படின்னு கே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது இப்போது உனக்கு தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டன்னா சொல்கிறாரு அப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அதை அதை இதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொண்டன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ அந்ய கொண்டன்யா அந்ய கொண்டன்யா அப்படின்னு சொல்லி அவரோட பேர் வந்து அன்னையிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் அண்ணன் அண்ணன் கொண்டன்னா அண்ணன் அண்ணன் அப்படின்னு அண்ணன் கொண்டன்னா அப்படின்னு சொல்லி அண்ணன் அண்ணன்னா என்னென்னா தெரிந்தவன் அறிந்தவன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ அதான் அது தமிழிலும் பார்த்திங்கன்னா அண்ணன்னா ஒன்லி பிரதர் அண்ணன் பிரதர் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்றது இருந்தால் கூட பாலி மொழியில் இந்த வார்த்தை வந்து பாலி மொழியில் இருந்து வருகிறது அண்ணா அப்படிங்கிறது அண்ணா அப்படிங்கிறது அண்ணன் கொண்டன்னா அப்படிங்கிறது அப்போது அண்ணன் கொண்டன்னா அப்படின்னா என்னென்னா அண்ணன் அதை கொண்டன்னா தெரிந் அதாவது அறிந்த கொண்டன் அறிந்தவன் கொண்டன்னன் அறிந்த அறிந்த கொண்டன்னன் அப்படின்னு வருது அப்போது இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைய நாளில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த தர்ம சக்கர தர்ம சக்க தர்ம சக்க பவத்தன சுத்தா அதாவது தர்ம சக்கரத்தை இயக்கும் நாள் இயக்கும் நாள் வந்து இன்றைக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதையும் பார்த்து விட்டோம் புத்தன் வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்தன் வந்து நமக்கு இந்த இதை வந்து கொடுத்துருக்கிறார் நமக்கு வந்து நம்ம புத்தனுக்கு நம்ம மிகவும் நன்றி நன்றி என்ன சொல்கிறது நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த துன்ப நிலைகளை விடுவித்தல் அதிலேருந்து விடுவித்தல் ஆவதற்கான இதை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் அப்போது புத்தன் தான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல் முதல் குரு இல்லைங்களா அப்போது இந்த இன்றைய நாள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா புத்த பூர்ணிமா அதே மாதிரி இந்து இதில் வந்து குரு பூர்ணிமா என்று சொல்கிறார்கள் எந்த குருவை சொல்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரில ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ புத்தன் வந்து இன்றைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து அந்த ஞானம் பெற்று கற்றுக் கொடுப்பதற்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார் கற்றுக் கொடுப்ப கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குருவாக ஆகிறார் என்று என்று சொல்லலாம் ஆனால் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு இது பார்த்திங்கன்னா அந்த அவங்க எல்லாருமே வந்து புத்தன் வந்து முப்பத்தி ஆறு வயதிலே பார்த்திங்கன்னா 
அந்த விடுவித்தல அடைந்து விடுகிறார் ரொம்ப இருபத்தி ஒம்பது வயதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரண்மனையிலிருந்து வெளியே வந்துட்டு அவர் வந்து தேடல் அந்த விடுவித்தலுக்கான விடுவித்தல் அதாவது துன்ப நிலைகளிலிருந்து விடுவித்தலுக்கான எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு தேடலில் இருக்கார் அப்போ ஆறு வருடங்களிலே பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து விடுவித்தலை அடைந்து விடுகிறார் மற்றவங்க பார்த்திங்கன்னா அவருடைய முதல் சீடர்கள் ஐந்து பேருமே பார்த்திங்கன்னா இவரோட வந்து வயது வந்து மிகவும் அதிகமானவங்க தான் எல்லாருமே அப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த அப்போ இருக்கிற இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த அதாவது குரு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை விட வந்து வயது அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற சொல்லுவாங்க ஆனால் அதை வந்து முறியடிக்கிறார் புத்தன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அப்படிலாம் கிடையாது ஞானம் ஞானம் இருந்தால் போதும் வயது வந்து வயது ஒன்றும் பெரியது கிடையாது வயது வந்து எல்லாேருக்கும் தான் ஆகும் இல்லைங்களா ஆடு மாடுக்கும் வயதாகுது எல்லாேருக்கும் வயதாகுது வயது ஒரு இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் இவர் வந்து அதிலேருந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியுது அப்போ ஞானம் தான் எல்லாம் ஞானம் சிறு வயதுலேயே ஞானம் இருக்குது அப்படிங்கும்போது அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அப்போ அவங்க நமக்கு குரு தான் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி குரு வந்து அதான் அந்த இது அப்போ நமக்கு குரு ஒன்று தான் புத்தன் மட்டும்தான் இதை சொல்லி நான் முடிவு செய்கிறேன் இன்றைய இன்னைக்கு பார்த்தது சம்யுத்த நிக்காயே ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி பதினொன்று தர்மச்சக்க பிரவர்த்தன சுத்தா புத்தனை வணங்கி விடுவோம் நமோ தஸ் பகவதோ அரஹத்தோ சம்மா சம்புத்தஸ் நமோ தஸ் பகவதோ அரஹத்தோ சம்மா சம்புத்தஸ் நமோ தஸ் பகவதோ அரஹத்தோ சம்மா சம்புத்தஸ் இன்னொரு கடைசி விஷயம் நான் சொல்லிவிடுகிறேன் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஒரு அந்த பாலி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரத்தின சூத்திரத்தில் ரத்தின சூத்திரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த சூத்திரத்தில் ஒரு வரி வரும் ததாகதம் தேவா மனுஷா பூஜிதம் அப்படின்னு வரும் அப்படின்னா என்ன ததாகதன் ததாகதன் என்ன புத்தன் புத்தனை வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவர்கள் தேவர்கள் மனுஷர் தேவா மனுஷா பூஜிதம் தேவர்கள் மனிதர்கள் பார்த்திங்கன்னா உயர்வாக கருதி பூஜை பூஜைன்னா என்னது வணங்குகிறார்கள் பூஜைனா அந்த பூஜை கிடையாது இப்போ இப்படி தீவார்த்தனை காமிக்கிறது அப்புறம் வந்து இந்த அதெல்லாம் கிடையாது உயர்வாக கருதி வணங்குகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து நிதர்சனமான உண்மை நன்றி வணக்கம் இன்றைக்கு நம்ம பார்த்தது எனக்கு நம்ம வந்து சரியானதை இன்றைக்கி பார்த்து பார்த்துருக்குறோம் நன்றி வணக்கம்